hafta transport. Bugün Toshkent şehrinde ular insanı 450 binden artık. Her gün uyuyor ki bu turdaki yol harekete kayda buzardıkları uçurup duradı. Mesela cari il sinse bir aylığın özü de Toshkent şehrinde sadar etilgen yol kayda buzardıkları uçun 21.635'de halette kayda uçulik guaknamaları alıp koyulgen. Amaldaki tartıp kaydaki kora yol patrol hizmeti inspektörü yol hareketi kaydasını buzgan haydoçuge çare kuruşu için onun haydoçuli guaknamasını alıp katı iyi xüsabda turuçu mamuri bayan namage ilave kılgen halde onun mamuri ameliyat bölümü ve sütke takdim etedir. Bırak guaknamanı kaytarıp alış bu kadar asan imaz. O bir neşte baskışını oz içige aladaki akıbette fukara iş vaxta da sarsan sargardan boladı. Guvoh nomani qaytarib olish tartibiga nazar tashlasak, u bir nechta bosqichdan iborat ekanligini ko'rishimiz mumkin. Birinchidan, huquq buzar haydovchilik guvohnomasini qaytarib olish uchun hududiy ma'muriy amaliyot bo'limiga murojaat etadi. Ikkinchidan, u belgilangan jarimani aynan shu ma'muriy amaliyot bo'limi hududida joylashgan bank muassasasi orqali amalga oshiradi. Uchinchidan, to'lov amalga oshirilgandan so'ng, haydovchi yana bir bor ma'muriy amaliyot bo'limiga murojaat etib, Jarima to'langanligi haqidagi kvitansiyani taqdim qiladi. Ana shundan keyingina uning haydovchilik guvohnomasi qaytarib beriladi. Agar Toshkent shahrida ma'muriy amaliyot bo'limlari soni bor yo'g'i 4 ekanligini inobatga oladigan bo'lsak, haydovchilik guvohnomasini qaytarib olish jarayonida yuzaga kelayotgan uzundan-uzun navbatlar, vaqtning behuda sarflanishi va og'irgarchiliklarning asl sababi oydinlashgandek bo'ladi. Xo'sh, ushbu jarayonni soddalashtirish, innovatsiyalardan jalb etgan holda uni osonlashtirishning imkoniyati bormi? Albatta bor. Zamonaviy building tizimi mavjud noqulayliklarning oldini olishga xizmat qiladi. Yangi tartibga ko'ra yo'l harakati qoidalarini buzgan haydovchilar haydovchi guvohnoma olib qo'yish holati qisqartirilmoqda. Masalan, shu paytgacha 45 ta holatda haydovchi guvohnoma olib qo'yilgan bo'lsa, endilikda ushbu tartib faqatgina transport vositasidan boshqa qo'ldan ma'lum etish bilan bog'liq bo'lgan 16 ta holatda saqlanib qoladi xolos. Yoki aksincha, avval 3 ta holatda haydovchi guvohnoma olib qo'yilmagan bo'lsa, yangi tartib bo'yicha 29 ta holatda avtomotor transport egalariga hujjatlarni joyida qaytarib beriladi. Holat yuzasidan chiqarilgan qaror va belgilangan jarima haqidagi ma'lumot 15 kun ichida qoida buzarning yashash manziliga pochta va mobil aloqa orqali SMS tarzida yetkaziladi. Sodir etilgan qoida buzarlikning toifasini aniqlash ham endi muammo emas. Yo'l patrul xizmati xodimlari ma'lumotlar bazasiga ulangan planshet yordamida haydovchining bir yillik tarixini shu joyning o'zida bir zumda ko'zdan kechirib olishlari mumkin. Jarima haqidagi ogohlantirish xabarini olgan haydovchilar 15 kun ichida jarima to'lovini avvalgiday hududiy ma'muriy amaliyot bo'limiga emas, balki istalgan bank kassalari yoki onlayn tarzda jumladan elektron to'lov usuli orqali qulay va oson amalga oshirishlari mumkin. Bu esa avvalgidek sarsongarchilik va uzun navbatlar vujudga kelishini oldini oladi. Endi esa eng muhim jihat, albatta jarima to'lash yoqimsiz holat ortiqcha xarajat, biroq undan vaqtida qutulmasa, kattaroq muammoga olib kelishi aniq. Dar voqi, yaqindan boshlab yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun belgilangan jarimalar miqdori ham sezilarli ravishda oshganligini unutmaslik lozim. Deliksiz xavfsizlik kamarini taqmaganlik uchun belgilangan 100 ming so'm atrofidagi jarimani o'z vaqtida to'lamadingiz. Ana shu 100 ming so'm pul 2 haftadan keyin sizga 2 million so'mga tushishi mumkin. Chunki Amaldagi qonunchilikka ko'ra jarimalarni o'z vaqtida to'lamaganligi uchun eng kam olish haqining 5 baravardan 10 baravargacha bo'lgan miqdorda qo'shimcha jarima to'lanishi belgilangan. Shunday ekan, qancha jarima to'lash o'zingizga havola. Bir so'z bilan aytganda, yangi joriy etilayotgan to'lov tizimi fuqarolarga qulaylik yaratishi, tizimning shaffofligini ta'minlashi va samaradorligini oshirish bilan birga haydovchilarga tegishlicha mas'uliyat ham yuklaydi.